بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف یہ ترڈ پیپر ہے اس کے ٹین کا جنرل میڈیسن کا نیکسٹ ہاف ہے یہ فرسٹ ہاف ہو چکا ہے سو سٹارٹنگ فرام دیم سی کیو نمبر سیونٹی سو سپیریر میں زنٹر ایک نوڈ ڈرین ناو دیر ایز 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 جنرل رول فور دو لیمپیٹک ڈرینج آف ابڈومن سو دو آرگنز آف دو فو گرد دے آر ڈرین بائی دو سیلی ایک ٹرنک اور دو آرگن آف دو میڈ گرد دے آر دے آر ڈرین بائی دو سپیریر میں زنٹرک لیمپ نوڈز اور دو آرگنز آف دو ہائن گرد دے آر ڈرین بائی دو انفیریر میں زنٹرک لیمپ نوڈ ناو وہ ہے دو میڈ گرد دو دو ٹرو اور دو اونلی سیگمنٹ آف دو میڈ گرد اس دو دیر ایز دو جی جنم سو دو انسر وہ ہے ایز دو جی جنم بٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ سیکوینس which I told so the four gut the mid gut and the hind gut so coming next superior pancreatic or dude in the artery is a branch of gastro dude in the artery about relation of left renal vein that is interior to iota well discussed in details in the previous lecture that is interior to the iota is which vessel that is left renal vein and there is another MCQ that is interior to the inferior vena cava that is which whistle that is this right testicular artery not the left testicular artery that is the right testicular artery in male and right ovarian artery in females a patient post pancreatectomy presented with abdominal pain which type of necrosis will be seen in the mesenteric fat now they have given you a clue already well in the mesenteric fat you will see the fat necrosis of course The, the other thing that is the liquefactive necrosis that is seen in the parenchyma of the pancreas when the parenchyma of the, of the pancreas is involved. Over here they are, they are saying about the, the, the mesentery or the omentum. So there is a fat necrosis. So coming next. G coupled phospholipase C is increased by some of the substance and this will lead to increase the calcium level discussed in details in my previous video. So coming next. A young patient with GFR less than 50% and a decreased urine output uh, an increase in the level of which of the following will be alarming that is the potassium because the hyperkalemia kills the patient within seconds and this is one of the indications of dialysis in the CKD or the AKI patient. Next, abduction of hip joint is limited by pubofemoral ligament. Now, as already I, I stressed on one thing. جتنی فوٹوگرافک میموری آپ کی ہوگی اتنا آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے کوئی چیز یاد ہوگی دا وربل میموری اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے تو آپ نے فوٹوگراف بنانی ہے آپ نے ایک ہیپ جائٹ بنانی ہے ایک رف سڑا اگرام بنانا ہے اینڈ آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ ابڈکشن آف دا ہیپ جائنٹ از لمٹ آپ نے دماغ میں پکچر بنانی ہے کہ یہ سپوز آپ کی رائٹ لیگ ہے یہ سپوز آپ کی رائٹ لیگ ہے اور یہ میں امیجن کرتا ہوں کہ یہ میرا پیلویس ہے اور یہ میرا لیفٹ لیگ ہے یہ میرا تو یہ ابڈکشن جو ہے یہ کون پریونٹ کرتا ہے ادھر ایک لیگمنٹ ہے وہ کونسی لیگمنٹ ہے that is پیوبو فیمورل لیگمنٹ سو پیوبی سے آرائز کرتی ہے اور نیچے فیمورل کو سو پیوبو فیمورل لیگمنٹ دوسرا جو ایم سی کیو ہے کیونکہ اسے ہمیشہ ایک ایم سی کیو آتا ہے ایکسٹینشن آف دا ہیپ جائنٹ ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے یہ سپوز میں کڑا ہوں یہ میرا پلویس ہے یہ میرے ٹانگیں ہیں صحیح ہے یہ میرا فرنٹ ہے یہ میرا بیک ہے یہ میرا رائٹ ہے یہ میرا لیفٹ اگر میں رائٹ کو لیم موف کر رہا ہوں تو یہ ابڈکشن ہے اگر یہ میں اندر کو موف کر رہا ہوں تو یہ ابڈکشن ہے اگر میں پوشٹیرلی یہ موف کر رہا ہوں تو یہ ایکسٹینشن ہے تو آپ دیکھیں ایکسٹینشن آف ہیپ جائنٹ is limited by تو آگے سے کوئی چیز ہے جو اس کو پریونٹ کر رہی ہے limited کا مطلب یہ ہے کہ allow نہیں کر رہی ہیں تو یہ ایلیو فیمورل لگمنٹ ہے تو ایلیم سے نکلا ہے فیمورس کو اٹیچ ہوا ہے ایلیم سے نکلا ہے فیمورس کو اٹیچ ہوا ہے دوسرا والا فیوبس کہتا تو آپ کے دماغ میں وہ ایمیجز بند رہی ہیں سرکٹس بند رہی ہیں فلیکشن آف دا ہیپ جائنٹ ود نی ایکسٹینڈڈ از لیمیٹڈ بائی ہیم سٹرنگ مسل تو آپ کے دماغ میں پکچر بن گئی کہ میرا پیچھے ہیم سٹرنگ ہے اور ایک ایکسٹینڈڈ پوزیشن اس کو لیمیٹ کرتا ہے فلیکشن آف دا ہیپ جائنٹ ود نی فلیکسڈ از لیمیٹڈ بائی تو انٹیریئر ابڈامینل وال ہے بٹ ود نی فلیکسڈ نی فلیکسڈ تو اس طرح ایمیجز بنا لے دماغ میں سیویر ڈائری ہائپو کلیمیا ہائپو نیٹری میں ہائپر کلوریمیا جب یہ آپ کو انکریز کلورائیڈ دیں گے تو این این گیپ کیا ہے سوڈیم مائنس کلورائیڈ پلس بائی کارب 
तो दिमाग में ये बात ज़रूर रखें जब आपको इंक्रीज क्लोराइड देंगे तो बाई कार ऑटोमेटिकली डाउन होगा टू प्रोवाइड अ न्यूट्रैलिटी न्यूट्रल चार्ज तो इसमें क्या होगा नॉर्मल एनाइन गैप होगा और हाइपर क्लोरीमिया होगा तो ये नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस होगा तो आपको इनडायरेक्टली वो एक क्लू दे रहे हैं ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सवेर डाई वैसे भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता रहेंगे नॉर्मल एनाइन गैप और ये एक कंडीशन है पेशेंट आपके पास आ गया उनके हिसाब से केडी है उसको डायरिया हो गया है यूजली यूरेमिक कोलाइटस होता है उसके जैसे डायरिया होता है तो आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये किडनी फेलियर की वजह से ऐसी डोजेस या डायरी की वजह से तो एन आई एन के कर दो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा विच हारमोन रिमेन नॉर्मल इन प्रेगनेंसी ग्रोथ हारमोन है दूसरा दूसरा से एम इसी तरह का है कि कौन सा हारमोन जो है प्रेगनेंसी में जो ग्रोथ हारमोन का फंक्शन कर रहा है मतलब कोई हारमोन जो होगा ना बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन करता है इसलिए तो इसको नेगेटिव स्टेमुलस मिलता है ये कम हो जाती है ये ह्यूमन प्लेसेंटल एक्टोजन ये वही हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन का काम करता है और ये वही हार्मोन है जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाती है और ये वही हार्मोन है जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस करता है तो तो अगर बिफोर ट्वेंटी वीक्स किसी को डायबिटीज़ हो गया तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है गेस्टेशनल डायबिटीज़ बाई डिफिनीशन आफ्टर ट्वेंटी वीक्स गेस्टेशनल हाइपर बिफोर ट्वेंटी वीक्स नहीं है ये बाई डिफिनीशन आफ्टर ट्वेंटी वीक्स है आगे बढ़ते हैं पोस्ट रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है प्रेजेंटेड विद नमूनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स उसमें बोट शेप्ड सिस्ट हैं तो बोट शेप जो है वो न्यूमोसिस्टिस जुरोसाई के लिए स्पेसिफिक है बोट शेप जो है न्यूमोसिस्टिस जुरोसाई के लिए स्पेसिफिक ब्लड इज वार्म अप टू थर्टी सेवन डिग्री टू अवॉइड रिएक्शन बिल्कुल राइट शेफ्ट तो उसमें होता है लेकिन उसमें क्या होता है कि अवॉइड रिएक्शन अवॉइड रिएक्शन अवॉइड रिएक्शन और अगर इसमें एक्सेप्टेड हो ब्लड इज वार्म अप टू थर्टी सेवन डिग्री क्योंकि इसमें आल ऑप्शन ठीक है सी बी ठीक है डी बी ठीक है क्योंकि अफिनिटी डिक्रीज होगी कि आप किसी चीज़ का वो हेमोग्लोबिन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो राइट शिफ्ट होगी और इसकी अफिनिटी डिक्रीज होगी तो ये भी ठीक है और लेफ्ट टू राइट शिफ्ट है ये भी ठीक है मेसी और ट्रांसफ्यूजन में हम बिल्कुल इसको गर्म करते हैं वैसे कम ट्रांसफ्यूजन में भी करते हैं लेकिन मेसी में करते हैं तो अगर एक्सेप्ट है तो इसमें क्या होगा ब्लड जो अप टू थर्टी सेवन डिग्री इन आल ऑफ द फॉलिंग एक्सेप्ट तो टू डिक्रीज इन्फेक्शन क्योंकि इसका इन्फेक्शन से इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम इसको कोल्ड करते हैं गर्म करने का मतलब हर किस ये नहीं है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं तो इस पर आँख जो इस पर नज़र रखनी है एक्सेप्ट को और अगर एक्सेप्ट नहीं है तो अवॉइड रिएक्शन आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू द क्रस सेब्राई ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था डायग्राम के साथ ये क्रस सेब्राई जो है ये मेड मेड ब्रेन में है और सबस्टेंशिया नाइग्रा भी मेड ब्रेन में है तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है कहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा और क्रूस सेलेब्रे का इन दोनों का कनेक्शन है मेड ब्रेन में तो इस पर एक और एम सी है कि इनका कनेक्शन किधर है मेड ब्रेन में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं मेड ब्रेन में तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिटेनिज्म एंड डॉर्फिज्म तो मेंटल रिटॉर्डेशन क्रेटेनिज्म में होंगे और क्रेटेनिज्म क्या है हाइपोथायराइडिज्म बिफोर प्यूबर्टी तो आगे बढ़ते हैं सॉरी क्रेटेनिज्म कंजेनेटल हाइपोथायराइडिज्म है नॉट बिफोर बर्थ क्रेटेनिज्म कंजेनेटल हाइपोथायराइडिज्म आगे बढ़ते हैं हाइपरटेंसी ऑफ पेशेंट हैज इंक्रीज जूरिन आउटपुट दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लोमुलर के पहले रे प्रेशर विद इंक्रीज जी एफ आर अब यहाँ पर सी ऑप्शन को देखें तो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल ये आपका एफरेंट आर्टीरियल है ये आपका ग्लोमुलस हो गया सपोज और ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया तो यहाँ से तो यहाँ से फ्लूड इन्फिल्ट्रेट जाएंगे तो अगर यहाँ पर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ बढ़ जाता है तो ये अलाउ नहीं करेगा अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया तो ये यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो आपका यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा लेकिन अगर यहाँ पे जो है आपका प्रेशर बढ़ गया तो ये यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा तो इस पे फोकस करनी है अगर ग्लोमिलर के पिलरी प्रेशर आपका बढ़ गया और जी आपका बढ़ गया तो आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा इन द मिडल सोपेगस देर इज़ अ फंगेटिंग मास इट हैज़ प्योमारपिज्म एंड हाइपर क्रोमेजिया वो जो द फॉलोइंग हैज़ काज दिस सो ये अल्कोहलिज्म है अगर लोअर थर्ड ऑफ सोपेगस हो तो उसमें जर्ड है 
उसमें जर्ड है जर्ड या पैराटस ओपेकस है लेकिन मेडल में अल्कोहलिज्म है और मेडल में जो कार्सिनोमा होती है वो स्क्वेमसल कार्सिनोमा है जो लोअर थर्ड में है वो एडिनो कार्सिनोमा है और मोस्ट कामस वो मोस्ट कामन जो है वो स्क्वेमस कार्सिनोमा है तो अगर आपको दे दे कि मोस्ट कामन कौन सी है तो स्क्वेमस कार्सिनोमा मोस्ट कामन रिस्क फैक्टर कौन सा है तो अल्कोहल है क्योंकि मोस्ट कामन स्क्वेमस है और उसके लिए रिस्क फैक्टर अल्कोहल है और मोस्ट कामन रिस्क फैक्टर फॉर एडिनो कार्सिनोमा तो वो आपका बैरट एसोपेगस है या जर्ड है या गैस्ट्रिक एसिड है आगे बढ़ते हैं लंग कम्प्लाइंस इज़ इंक्रीज इन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर तो इसमें आपके पास आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं वो कम्प्लाइंस इंक्रीज करता है जितने भी रिस्ट्रक्टिव है उसमें कम्प्लाइंस जो है आपका डिक्रीज होगा यहाँ पे एम्फाइसीमा है एम्बोलिज्म नहीं एम्फाइसीमा फाइब्रोसिस में रिस्ट्रक्टिव सरफेक्ट एंड डिफिशेंसी में आपका सर्फ एक्सटेंशन बढ़ जाएगा यहाँ पे फोकस करनी है अगर सर सर्फ सर्फ एक्सटेंशन डिफिशेंसी लेगा तो वो अलग चीज़ है फिर वो कम्प्लाइंस इंक्रीज होगी लेकिन सरफेक्ट एंड डिफिशेंसी है तो सर्फ एक्सटेंशन बढ़ जाएगी तो वो कोलेप्स होगा और कोलेप्स में कम्प्लाइंस डिक्रीज होती है अक्यूट परमुंदरी एडिमा में अगेन जो है वो आपका कम्प्लाइंस डिक्रीज होता है आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड लोअर लिम वीकनेस एंड साइन ऑफ द लेफ्ट अपर मोटर न्यूरन लेफ्ट साइड होमोनिमस ही मेनोपिया देर इज़ अ वीडियो ऑन माई चैनल रिगार्डिंग द स्ट्रोक इंटरनल कैप्सूल द आई बाल मसल्स देर एक्शंस देर रोल्स देर लिजेंस वन विल यू पिक द आंसर द कॉटेक्स वन विल यू पिक द आंसर कैप्सूल विद द राइट कैप्सूल एंड इंटरनल कैप्सूल वट इज़ मीन बाई क्रॉस्ड फेशियल नरो पॉलिसी वट इज़ मीन बाई नॉन क्रॉस्ड फेशियल नरो पॉलिसी वन विल बी द आंसर पॉन्स वन विल बी द आंसर मेड ब्रेन एंड वन विल बी द आंसर मेडुला एंड देर आर अदर एम सी क्यू रिगार्डिंग द स्पाइनल कॉट ट्रांजेक्शन कम्प्लीट ट्रांजेक्शन पार्शल ट्रांजेक्शन इन अ लॉट ऑफ स्टफ वो देर Uh, so you can watch from there. Over here, I have made a video on this. When a person is having homonymous hemianopia and having no aphasia, uh, this is uh, uh, of course the the cortex, but the non-dominant cortex. Over here, uh, the midbrain is not in the cortex. The pons is not in the cortex. This is the forebrain. So they have not you. Uh, give, they haven't. Uh, given you the the the, the cortex but ra- rather the uh, another thing uh, the alternative name for the cortex so four brain and this mcq is highly repeated this mcq is highly repeated until and unless you don't know the concept behind this uh, stroke lesion uh, you will not be able to 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 find out the correct one and yahan pe main ye baat kehna chahunga ki for all specialties you must watch my stroke uh stroke legends uh when will be the answer uh cortex and uh, all these like st- stuff or uh, they are already on my page you can watch it from there aur aapke liye jo anatomy hai uske liye ye itna kafi hai jitna maine utna explain kiya hai broca's aphasia wernicke's aphasia ye kaun si jagah hai inki arterial supply kya hai inki location kidhar hai location ye bahut important hai बस ये ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं ट्रांजिशन एपिथीरियम अब ब्लेडर इज डिराइव फ्राम यहाँ पे आपने फोकस करनी है ब्लेडर और यूरेटर अगर वर्ड ब्लेडर है तो ये एंडोडर में क्योंकि यूरोजोनेटल साइनस से डेवलप हुआ है अगर वर्ड ब्लेडर है तो एंडोडर में और अगर वर्ड यूरेटर है फोकस करें मेरी बातों पर अगर वर्ड यूरेटर है तो फिर आपका मीज़न कायम है ट्रांजिशनल एपिथीलियम ऑफ द यूरेटर इज डिराइव फ्राम द मीजोडरम इट इज़ डिराइव फ्राम द मीजोडरम ट्रांजिशनल एपिथीलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज डिराइव फ्राम द एंडोडरम आगे बढ़ते हैं एपिथीलियम ऑफ ट्राइगोन इज डिराइव फ्राम आंसर इज एंडोडरम अगेन एंडोडरम एंडोडरम एंड द ट्राइगोन इट सेल्फ इज डिराइव फ्राम द मीजन काइम द मीजोडरम ये चीज़ें सीख लें ये रट्टा करें ये रट्टा करें सो द ट्राइगोन इज डिराइव फ्राम द मीज इन काइम बट द इपिथीलियम ऑफ द ट्राइगोन इज डिराइव फ्राम द इंडोडरम सो इंडोडरम को वो आपको कन्फ्यूज भी कर सकते हैं यूरोजेनेटल साइनस का नाम देके, यूरोजेनेटल साइनस का नाम देके, और जो ट्राइगोन एरिया है दिस इज अ स्पेशल एरिया ऑफ द ब्लैडर इसका मेन फंक्शन जो है वो एक वाल्व लाइक फंक्शन बनाना है यूरेटर का क्योंकि 
यहाँ पे ट्रू वॉल्स नहीं है तो आपका यूरिन बैक जा सकता है ब्लेडर से यूरेटर में तो एक तो यूरेटर का ओब्लिक कोर्स है ब्लेडर वाल में और दूसरा ये है कि जो ब्लेडर बढ़ जाता है तो क्या होता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है और देर इज़ अ किंग किंग ऑफ द यूरेटर इन साइड द पेरे फ्रीज ऑफ द ट्राइकोन डायलेशन आगे बढ़ते हैं डायलेशन ऑफ विच कंप्रेस इसफेगस ये जो है लेफ्ट एट्रियम है और इसकी रीज़न ये है कि माइट्रल स्टिनोसिस वाले जो भी पेशेंट हैं उनमें लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट हो जाती हैं तो जब लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट हो जाती है तो वो पीछे पुश करती है किस चीज़ पे एसोफेगस पे तो माइट्रल स्टिनोसिस वाले पेशेंट में डिसफेजिया के साथ प्रजेंट करता है सो वेन एवर अ पेशेंट ऑफ माइट्रल स्टिनोसिस प्रजेंट विद डिसफेजिया थिंक ऑफ द इन्लार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम पुशिंग बेक ऑन द एसोफेगस अच्छा ये जब पीछे पीछे जब इसकी इन्लार्जमेंट होती है तो ये प्रेशर अप्लाई करता है रिकरंट लेरेंजिल नर्व पे तो जब रिकरंट लेरेंजिल नर्व आपका पिंच होगा इट विल कॉज हॉर्सनेस सो द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इन द माइटल स्टिनोस इज ड्यू टू द द प्रेशर ऑन द रिकरंट लेरेंजियल नर्व द प्रेशर ऑन द रिकरंट लेरेंजियल नर्व and there is a stasis of blood in the left atrium and there is a stasis of blood in the left atrium so there is a formation of clot and that is why this is the only condition in which you are having unstable arrhythmia you are not supposed to shock the patient you are supposed to do only cpr jo hi aap shock karoge patient rhythm mein aayega jab rhythm mein aayega to clot displace hogi aur wo stroke karega aur wo stroke karega in any unstable arrhythmia in any unstable arrhythmia unstable arrhythmia means chest pain shortness of breath hypotension and confusion usually we are saying we are saying the the bp the patient is not maintaining the bp so you are supposed to give a dc shock if the sh- if the rhythm is shockable by shockable rhythm uh, we mean the ventricular tachycardia ventricular fibrillation and torso dipa these three are the shockable rhythm so coming next but in in atrial fibrillation if a person is uh, if a person is uh, having unstable arrhythmia do cpr so ye mcqs hai ye clinically bhi aapko help karegi ye exam mein bhi aapko help karegi blood supply by the apex of the heart 89 to yahan pe agar mcq aa jaye ke apex of the heart to apex of the heart only marginal artery ye bas dimag mein bita le एपेक्स ऑफ द हर्ट ओनली तो मार्जिनल आर्टरी अगर ये पूछे कि एपेक्स ऑफ द हर्ट एलॉन्ग विद द इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल तो फिर आपका एल आएगा फिर आपका एल आएगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि अगर पूछे कि इंटीरियर वॉल ऑफ द हर्ट इज सप्लाइड बाई तो ये इंटीरियर वॉल ऑफ द हर्ट पूछ रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं कि इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज समथिंग एल्स दैट इज एल बट अगर ये पूछे कि इंटीरियर वॉल ऑफ द हर्ट तो इंटीरियर वॉल ऑफ द हर्ट इज फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल इन सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट सरफेस एरिया सो उसमें आपका आर आ जाएगा राइट कोरोनरी आर्टरी आपका आ जाएगा राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे आपका मार्जिनल आर्टरी आ जाएगा मार्जिनल आर्टरी या एक्यूट आर्टरी एक ऑप्टिवस आर्टरी है वो दूसरे साइड पर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड पर है ये राइट वेंट्रिकल साइड पर है तो ओनली एपेक्स मार्जिनल एपेक्स विद इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट ट्वेंटिकल एल जी कमिंग नेक्स्ट अ फिफ्टी सिक्स ईयर ओल्ड मैन वर्किंग इन ऑफिस ही हैज़ अर्ट मन मै लॉन्ग विद क्यू आर एस डिटेड वन प्लस वन ट्वेंटी एन क्यू आर एस पॉइंट वन एट सेकंड डायग्नोसिस नाउ विद ईच एम सी की आई हैव अ रेफरेंस फ्राम अ यू एस एम ली और फ्राम फ्राम एम बोस और फ्राम अदर स्टफ सो इफ दे इफ यू थिंक देर इज सम प्रॉब्लम विद मी एज आई आल्सो आई एम आल्सो ह्यूमन बींग सो एरर हो सकता है किसी इंसान से भी एरर हो सकता है तो इफ़ यू थिंक आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आई विल इन शाह मेक इट क्लियर दूसरा यू कैन आस्क इट ऑन माय फेसबुक पेज दैट इज एफ सी पी एस पार्ट फर्स्ट एंड क्लिनिकल्स बाय डॉक्टर जहांगीर इन वार्ड तो यहाँ पे अगर आप देखें आते हैं इसके रेफरेंस की तरफ ये वो दूसरा रेफरेंस है जो भी मैं एक्सप्लेन कर लिया ट्रांजिशनल एपिथीरियम ऑफ यूरेटर और ऊपर देखें ट्रांजिशनल एपिथीरियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तो नोट करें फोर एंड फाइव अब नीचे आ जाए फोर एंड फाइव में क्या है ये खुद पढ़ लें बी एंड सी सो ट्रांजिशनल एपिथीरियम ब्लैडर इज डिड फ्राम एंडोडरम ट्रांजिशनल एपिथीरियम ऑफ यूरेटर इज डिड फ्राम द मीजोडरम बिकॉज यूरेटर डिवेल्स फ्राम द यूरेटरिक बर्ड 
तो आपको वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं यूर ट्रेक बट इज डाइवर्टिकुलम फ्राम द मीजो नेफ्रेक डक्ट वेयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक इन टू द इंटरमीडिएट मीजोडरम तो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मीजो मीजोडरम इंटरमीडिएट मीजोडरम और लेट मीजोडरम और मीडियम मीजोडरम सो दैट इज इंटरमीडिएट मीजोडरम तो आपको और भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं मीजो नेफ्रेक डक्ट मीजो नेफ्रेक डक्ट ये उसका इंटरमीडिएट मीजोडरम से मीजो नेफ्रेक डक्ट बनता है उससे आगे फिर जो है यूरेटेरिक बर्ड बनता है तो ये चीज़ें सब आपने रट्टा कर दी हैं कंसेप्ट के लिए कि आपका कंसेप्ट इसी बेस पे बनेगा आगे बढ़ते हैं उस एम सी की उसके रेफरेंस की तरफ जो अभी मैं कर रहा था तो आप इसमें देख सकते हैं नॉर्मल एक्सेस ऑफ द हर्ट इज तो ये आपका एक और एम है ये आपका ये जो ये जो पोर्शन है ना ये रेडी आपका नॉर्मल एक्सेस है तो आपका माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी ये आपका नॉर्मल कॉडी एक्सेस है अब इन्होंने क्या दिए है प्लस वन ट्वेंटी तो ये कौन सी आ, में आती है राइट एक्सेस डिविएशन राइट एक्सेस डिविएशन तो राइट एक्सेस डिविएशन आपका कहाँ से कहाँ तक बनता है ये आप अभी कंसेप्ट क्लियरनेस क्लियर कर लें साथ में राइट right एक्सेस आपका बनता है यहाँ से लेकर ये प्लस नाइन्टी से लेकर प्लस माइनस वन एटी तक ये प्लस नाइन्टी से लेकर प्लस वन एटी तक मेनली प्लस तो ये आपका राइट एक्सेस डिविजन बन गया लेफ्ट एक्सेस डिविजन कहाँ से कहाँ तक होती है तो ये आपका माइनस थर्टी से लेकर माइनस नाइन्टी और नॉर्मल क्या होता है माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी तो माइनस थर्टी टू माइनस नाइन्टी माइनस थर्टी टू माइनस नाइन्टी माइनस नाइन्टी टू माइनस वन एटी माइनस नाइन्टी टू माइनस वन एटी प्लस नाइन्टी टू प्लस वन एटी वो तो वो तो राइट एक्सेस डिविएशन हो गया और माइनस थर्टी टू माइनस नाइन्टी लेफ्ट एक्सेस हो गया बट माइनस नाइन्टी टू माइनस वन एटी माइनस नाइन्टी टू माइनस वन एटी ये एक्सट्रीम एक्सेस डिविएशन एक्सट्रीम राइट एक्सेस डिविएशन या एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सेस डिविएशन और इसके काजेज क्या है इसके काजेज जो है वो मेनली जो है वेंट्रिकुलर टेकेकार्डिया है मेनली क्या है इसकी वेंट्रिकुलर टेकेकार्डिया है तो आपको वन बी डाउन मिलेगा और थ्री बी डाउन मिलेगा आगे बढ़ते हैं आर बी बी ट्राइकास्पिट स्टिनोसिस क्या करता है ट्राइकास्पिट स्टिनोसिस यूजली आर बी बी नहीं करता ये क्या करता है राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट करता है जब आपका राइट एट्रियम इन्लार्ज होगा ये आपका राइट एट्रियम हो गया ये लेफ्ट एट्रियम हो गया ये राइट वेंट्रिकल हो गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया जब ये चीज़ आपकी इन्लार्ज होगी तो इसका क्या मतलब है यहाँ से आपकी क्या वेव निकलती हैं पी वेव निकलती हैं तो आपके टाल पी वेव होगा टाल पी वेव होगा अगर ये चीज़ आपकी इलाज हो गई लेफ्ट एटम तो आपके क्या होगा यहाँ से बी वेव निकलेगी तो ये बाई फिड पी वेव होगा तो टाल पी वेव इज़ ए पीपल मुनाले द बाई फिड पी वेव इज़ पी मेट्राले वो मेट्रल स्टोनोस में यूजली हम देखते हैं और पीपल मुनाले जो है वो यूजली हम पलमोनी लाइटिल हाइपर टेंशन में देखते हैं लेकिन ट्राइकास्पिट स्टिनोसिस में उल्टा हो जाता है ट्राइकास्पिट स्टिनोसिस में आपकी राइट मेट्रिकुलर हाइपरट्रोपी नहीं होती ये नॉर्मल रहती है या हाइपो फंक्शनिंग की वजह से इसकी डायमीटर कम भी हो सकती है तो यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि आर जो है वो इसमें यूजुअली नहीं होती आगे बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर एनएक्टिव नॉर्मली एन एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंटर इंक्रीज ब्रीदिंग इज दैट इज वेंट्रल वेंट्रल ब्रीदिंग द वेंट्रल एरिया आगे बढ़ते हैं होल्डिंग थ्री बुक्स एंड फोर्थ बुक इज एड दैट इज इन वर्च इन वर्स स्ट्रिच रिफ्लेक्स एक्सप्लेन विद रेफरेंसिस एंड एक्सप्लेन विद डाइग्राम्स इन माई प्रीवियस वीडियो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें जो है एक्सप्लेनेशन एफरेंट फाइबर्स ईफरेंट फाइबर्स आउटकम और टेंशन जो है वो क्या होती है और लेंथनिंग जब लेंथनिंग होती है तो कौन से फाइबर एक्टिवेट हो जाते हैं टेंशन प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे एनवर्स स्ट्रेच आ गया सिक्सटीन और बाई प्रेजेंटेड टू को ट्राइमोक्सोल उसने यूज़ की है सल्फा ड्रग्स उसने यूज़ की हैं और उसको अब जो है एंट्रावस्कुलर हिमालय हुए तो जी सिक्स पी डिफिशेंसी स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग थर्ड वेंट्रिकल तो ये पोस्टीरियर टू लेमिना लेमिनाटर मिनेलस है ये बिल्कुल कंफर्म है लेमिनाटर मिनेलस जो है वो इसके आगे है लेमिनाटर मिनेलस को थर्ड वेंट्रिकल पोस्टीरियर है आगे बढ़ते हैं पेशेंट डाइड ऑन एम आई ऑफ एम आई अनाटोप सी मोस्ट प्रामिनेंट न्यूट्रोफीलिया विद नेक्रोटिक एरिया सीन आफ्टर तो न्यूट्रोफिल्स जब आपके आ जाते हैं ये फर्स्ट एड में इसकी एक पिक्चर भी है न्यूट्रोफिल्स आते हैं वन टू थ्री डेज में वन टू थ्री डेज में वो पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ आपने सिर्फ उस पर एक नज़र डालनी है क्योंकि इससे एक एम सी कंफर्म आता है ये वो जो सिंगल पेज है इसको मिस नहीं करना क्योंकि इससे एम सी आते हैं और ज़ीरो टू ट्वेंटी फोर आवर आप में क्या होता है डार्क मॉडलिंग होती है और उसमें क्या होता है डार्क मॉडलिंग 
पेल विद टेट्राजोलियम स्टेन और इसमें क्या होता है कम्प्लिकेशन भी साथ में नोट करते जाएं क्योंकि फर्स्ट 24 फोर आवर में ये कम्प्लिकेशन होती है और उसमें हाइपर कंट्रेक्शन ऑफ माओफेब्रल्स होते हैं डार्क इसनोफिलिक वन टू थ्री डेज में क्या होती है ये हमारा कंसर्न है ये एम सी क्यू बार बार रिपीट होता है और उसमें आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं वन टू थ्री डेज तो फोर्टी एट आवर्स उधर जो है वो सही आंसर है और उसमें कम्प्लिकेशन क्या है ये वही आपकी कम्प्लिकेशन है और आपकी ग्रास ग्रास में आपको क्या मिलेगा हाइपरीमिया मिलेगा ग्रास में आपको क्या मिलेगा हाइपरीमिया मिलेगा तो उसमें थ्री टू फोटीन डेज़ में अपनी चीज़ें हैं उसमें फिर मैक्रोपेजिज आ जाती है दिन ग्रेनुलेशन टिश्यू एट द मार्जन आ जाता है और उसमें क्या कम्प्लिकेशन है राइट साइड में लिखी है कि ये कम्प्लिकेशन है और उसमें और ग्रास में आपको ये मिलेगी टू वीक्स टू सेवरल मंथ्स ये अनदर आपको आ गया इसमें कंट्रेक्टेड स्कार बन जाता है और उसमें आपके ये रिस्क ऑफ म्यूरल त्रम्बोसिस और ये चीज़ें बन जाती हैं तो ये रट ले इससे जो एम सी क्यू आता है इन शाला आप क्लियर करोगे कम्प्लिकेशन दूजू ले आते हैं और उसमें जो न्यूट्रोपेल कब आते हैं मैक्रोपेज कब आते हैं कम्प्लीट स्कार कब बन जाता है और ग्रास और मोटल डपेरेंट्स कब होगी हाइपरीमिया कब होगा और ग्रे वाइट स्कार कब होगा वापस चलते हैं तो नाइन्टी सिक्स वाला क्या है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सार्टोली सेल्स मीडिएट नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ फोलिकल तो एफ एस एच वो इनहेबिन इनहेबिन जो है वो ऊपर एफ एस एच को ब्लॉक कर लेता है स्पाइनल गिंग यान सेंसरी टाइप ऑफ यू सूडो विनीपोलर ऑलरेडी डिटेल के साथ मैंने डाइग्राम बना के एक्सप्लेन किया है मैं प्रीवियस वीडियोज सूडो विनीपोलर है सूडो सूडो यूनीपोलर का क्या मतलब है ये सपोज आपका सेल बॉडी है तो यूनिपोलर का क्या मतलब है एक पोल से एग्जाम निकलता है और दूसरे पोल से आपका डेंड्रॉन निकलता है तो ये यूनिपोलर हो गया सूडो यूनिपोलर का मतलब ये है ये आपकी सिलबाड़ी हो गई इससे एक चीज़ निकल गई और फिर वो डिवाइड हो गई तो एक एग्जाम हो गया एक डेंड्रॉन हो गया तो नोट करें सूडो यूनिपोलर और यूनिपोलर में यही डिफरेंस यही डिफरेंस है एग्जाम का मतलब है अवे इट विल केरी एम्पल्स अवे और डेंड्रॉन जो है वो टूअर्ड नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्टी ईयर ओल्ड हैविंग मास इन द नेक एंड हाइपोथायराइडिज्म इफ एन एसी में जब लिम्पोसाइड्स आ गए और पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो ये हाशमोटोथायराइडाइटस हो गया क्योंकि ये लिम्पोसिटिक होती है एनाटोपसी क्या मत से लेजन एग्जाम इन द लंग एनाटोपसी एट आटोपसी सो लेजन एग्जाम इन द लंग विच इज जेट ब्लैक इन कलर दिस कलर इज बिकॉज ऑफ तो एक पेशेंट है उसका जो है वो लंग जो है वो आप एग्जामिन कर रहे हैं उसमें आपको जिट ब्लैक कलर मिल गया तो इंत्राकोसिस है इंत्राकोसिस में जो है वो ब्लैक कार्बन होता है इसमें ब्लैक कार्बन बेलून डायलटेशन ऑफ द एटीएम एन इंक्रीजिंग प्रेशर टू फाइव एम इंक्रीज रिलीज ऑफ तो ये एन पी रिलीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम ये इस तरह प्रिज्यूम करता है कि वॉल्यूम बढ़ गया और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम को कम करना है तो ये एन पी रिलीज करेगा जब एन पी रिलीज करेगा तो इनका नेट्रीस और डायोरिस एफेक्ट होगा A woman has a history of this dyspnea. Her Hb was nine. Doctor gave her iron, and after two months, Hb was ten. Now, if you see what is the successful response and what is unsuccessful response, so successful response is that two weeks, me, your Hb, which is, it starts to increase by one gram. So, if you two months, then you have to have full correction. Four gram. So, this means that this is not iron deficiency. Anemia is not correct. Your diagnosis is not correct. अगर आयरन डिफिशेंसी नहीं है तो फिर क्या है यूजुअली बीटा तेरेसीमिया ट्रेड है वाई नॉट बीटा तेरेसीमिया डिजीज क्योंकि बीटा तेरेसीमिया डिजीज में एज भी आपकी फोर फाइव तक आ जाती है यूजुअली ट्रेड होती है या अल्फा तेरेसीमिया ट्रेड होती है उसमें एज भी बहुत ड्रॉप नहीं करती ट्रेड में आपका एज भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा ट्रेड में आपका एज भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा तो इसमें हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरिस है वट इज़ द मोस्ट कामन कॉज ऑफ अनीमिया वट इज़ द मोस्ट कामन अनीमिया वर्ल्ड वाइड दैट इज़ आयरन डिफिशेंसी अनीमिया वट इज़ द मोस्ट कामन कॉज ऑफ आयरन डिफिशेंसी अनीमिया जी आई ब्लड लॉस इन बोथ सेक्सेस दिस इज जी आई ब्लड लॉस वट इज द मोस्ट कामन कॉज ऑफ जी आई ब्लड लॉस दिस इज अपर जी आई और लोअर जी आई द आंसर इज अपर जी आई अपर जी आई आगे बढ़ते हैं So iron deficiency, one zero two. A forty-year-old male developed carcinoma lung. He is non-smoker. What will be the most probable cause of malignancy? So radon smoke smoking के बाद radon है. Is bestosis down the list? Or is bestosis causes which C A? 
आंसर इज ब्रोंकोजेनिक लंग्स ये सेकेंड नंबर पे ये मीजोथेरियोमा करता है फर्स्ट नंबर पे नहीं और ये स्पेसिफिक लीजन इसकी क्या है प्लूरल प्लॉक्स है और ये जो इंसुलेशन या शिप यार्ड का वर्ड आ जाए तो इसमें इस बिस्टो से चूज करना है अपेशन वॉज ब्रॉड टू ईयर विद चिस्ट पेन फॉर सिक्स आवर्सन विच एंड रेज अर्लियर आंसर इज सी पी के अगर क्वेश्चन में पूछे विच इंडिकेटर रेज अर्लीस्ट तो माइग्लोबिन होगा क्योंकि माइग्लोबिन वो एनजाइम नहीं है और मैंने डिटेल के साथ इस पर वीडियो बनाई है प्रीवियस लेक्चर्स में इसी तरह एक एम सी क्यू आया है अगर लेस दैन फोर आवर है मोर देन फोर आवर है इंडिकेटर का क्या मतलब है और इंजाइम का क्या मतलब है इंजाइम अगर आ जाए तो आपका सी पी के है अगर इंडिकेटर आ जाए तो माइग्लोबिन है मोस्ट सेंसिटिव अगर आ जाए तो अगेन माइग्लोबिन है मोस्ट स्पेसिफिक अगर आ जाए तो सी के एम बी है अगर मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक बहुत आ जाए सी के एम बी है लेस दैन फोर आवर है या लेस दैन सिक्स आवर है तो बढ़ते हैं आगे मेल विद इंदाज इंगोनियम नोट एंड लेजन जैन एटैलिया तो हर पीस सेम्प्लेक्स वायरस टू है ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल मोस्ट कामन टेक्निक यूज़ फॉर डायग्नोज ऑफ ट्यूमर सेल्स तो अगर क्वेश्चन ये हो कि मोस्ट कामन टेक्निक यूज़ फॉर डायग्नोज ऑफ ट्यूमर सेल्स इन ब्लड तो फिर आपका फेरेप्रल्स मेरा आंसर होगा लेकिन यहाँ पर बायोप्सी है स्टूडेंट वॉन्ट टू स्टडी रिलेशनशिप तो अगर आप रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हो और उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट तो ये रिग्रेशन एनालिसिस है न्यूट्रोफेनिक हाइपोटेंसी ओपेशन तो यहाँ पे क्या हो गया है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें आंसर क्या होगा सूडोमोनास इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे मैं एक अरस करना चाहूँगा अगर यहाँ पे एक्सेप्ट है तो फिर आपका इंटरल्यूकिन सेक्स है द डिजीज इज़ ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ आल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो इंटरल्यूकिन सेक्स है लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इंटरल्यूकिन वन है अगर वायरल इन्फेक्शन है तो, तो टी है इस पर मेरे रेफरेंसेज भी हैं और आ, मैं मैंने ग्रुप पे भी इसमें जो है वो अपलोड किया है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इंटरल्यूकिन वन है अगर वायरल इन्फेक्शन है तो टीएनएफ है और काज ऑफ फीवर क्या है वो भी इंटरल्यू बोथ है इंटरल्यूकिन वन एंड टीएनएफ अगर बोथ नहीं है तो फिर इंटरल्यूकिन वन है यहाँ पे इंटरल्यूकिन है ठीक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लीस इन द ब्लड्स मेर रिपीटेड अगेन एंड अगेन बेजोफिल इसके लिए तो मैंने अपने लिए ये फार्मूला बनाया है एम बी ई एम बी ई तो वन परसेंट बेजोफिल टू परसेंट ईसनोफिल फाइव परसेंट मोनोसाइट आगे बढ़ते हैं ऑलरेडी हेज डिसफेज एंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग नेक्स्ट एयर फ्लूड लेवल तो ये एक एलिजिया है वो जो फॉलोइंग सप्लाइड बाई बोथ मीडियम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस रेनर का नाम सप्लाइड बाई इंटर लोबर आर्ट रेनर लैब्यूलर उसमें लैब्यूल नहीं होते मोस्ट रेपिड रिस्पॉन्स ऑफ द बी पी पल्स टू सिक्सटी ना यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा कंसेप्ट देना चाहूँगा लेस दे अगर लेस दैन 90 और अप टू 70 है तो आपका बैरो रिसेप्टर है अगर लेस दैन 70 है तो आपका कीमो रिसेप्टर है आपका कीमो रिसेप्टर है और अगर लेस दैन 60 है तो आपका सी एन रिस्पांस है और सी एन एस इसकेमिक रिस्पॉन्स इज मैक्म एट फिफ्टीन टू ट्वेंटी एम एम ऑफ सिस्टोलिक ये सारे सिस्टोलिक रीडिंग है इन तीनों में मोस्ट रेपिड जो है वो बैरो रिसेप्टर है यहाँ पे कीमो रिसेप्टर नहीं है वैल्यू कीमो रिसेप्टर वाली है लेकिन कीमो रिसेप्टर नहीं है तो आपने बेरो रिसेप्टर चूज करना है अच्छा अच्छा मोस्ट मैक्सिमम गेन वो रास का है मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म अगेन रास का है बेरो रिसेप्टर का क्विक और टू रैपिडली चेंजिंग बीपी है मीन आर्टीरियल प्रेशर है मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर वो नहीं है तो चेंजिंग प्रेशर ये गनोंग के एम सी क्यूज़ हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर तो बेरो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड बेस्ट टू ये हाई बी नहीं है लो बी नहीं है ये मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर वो नहीं है तो चेंजिंग ब्लड प्रेशर है जब चेंजिंग ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपका बेरो रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होता है और सी एन एस इसका रिस्पॉन्स आपका लेस दैन सिक्सटी पे होता है बेरो रिसेप्टर वर्क बेस्ट बिटवीन तो उसके लिए सेवेंटी टू वन सेवेंटी है वन सेवेंटी से ऊपर ये काम नहीं करता सेवेंटी से लेस दैन ये काम नहीं करता सेवेंटी से लेस दैन और सिक्सटी से मोर तो आपका कीमो रिसेप्टर ज़्यादा काम करते हैं सिक्सटी से लेस है तो आपका सी एन एस इसके में रिस्पॉन्स काम शुरू कर देता है और अब चरा फल चरा पोस्टी रोवाल तो इसमें गेस्ट्रो ड्यूटिनल आर्टरी है और अगर आ, ये तो ड्यूटिनम का है लेकिन अगर गेस्ट्रिक का पूछे स्टमक का पूछे तो इसमें स्प्लेने कार्ट्री है और ब्लड कहाँ एकोमोलेट होगा अगर स्प्लेने कार्ट्री रपच्चर हो जाए यानी पोस्टीर रोवाल ऑफ द स्टमक रपच्चर हो जाए तो कहाँ जाएगी लेसर सेक में और इंटीरियर वाल अगर रपच्चर हो जाए तो कहाँ जाएगी इंटीरियर वाल अगर रपच्चर हो जाएगी तो वो ग्रेटर सेक में जाएगी ग्रेटर सेक में जाएगी मसल इन्वॉल्व इन इनक्रीज लेटर एक्सपेंशन ऑफ एक्सटर्नल एंड्रोकोस्टल ये आई थिंक गाइनी पिंक में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि 
ट्रांसफर्स डायमीटर किस तरह बढ़ती है इंटीरियर लेटरल किस तरह बढ़ती है और वर्टिकल डायमीटर किस तरह बढ़ती है और उसके मेकेनिज़म क्या है वो बकेट फिनना ये सारी चीज़ें मैंने उधर एक्सप्लेन की हैं हाउ शिप लिखो नहीं कंटेन अस्टियो क्लास लिखो नहीं कंटेन अस्टियो क्लास हाउ शिप लिखो नहीं कंटेन अस्टियो क्लास आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग क्लास्ट्रेडियम स्पोर फार्मिंग है क्लास्ट्रेडियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव और आड़ है ग्राम नेगेटिव नहीं है और ये स्पोर फार्मिंग है आटोसोमल डोमिनेट डिसऑर्डर कोरी फार्म मोमेंट स्मूथ डिस्टर्बेंस तो ये हंगटेंटन कोरिया है आपका टिपिकल फॉर हंगटेंटन कोरिया उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है इंडेक्स ऑफ टी पी आर ऑलरेडी डिस्कस किया है अगर कार्डिक आउटपुट पूछे या हार्ट रेट पूछे या स्ट्रोक वॉल्यूम पूछे तो है आपका सिस्टोलिक बी पी कंट्रोल करता है अगर पेरेफरल सॉरी डाइस्टोलिक बी पी का पूछे तो इसमें पेरेफरल रजिस्टेंस है और ड्रग हेज हाफ लाइफ ऑफ टेन आवर्स तो स्टडी स्टेट कब होती है स्टडी स्टेट आपका फोर टू फाइव हाफ लाइफ होते हैं तो फोर हाफ लाइफ जब हो जाए तो फोर्टी आवर्स फाइव जब हो जाए तो फिफ्टी तो इसका एवरेज ले लें तो दोनों एड करें टू पे डिवाइड करें तो ये कितना दें फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में नहीं है तो फोर्टी सेलेक्ट करें फिशर मैन है जी का एमोस एंड गम्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करेंगे एक सीनरी और बेट्रेल डिफिशेंसी का है तो बेट्रेल डिफिशेंसी का जो है उसमें आपको एक पेरासाइड देते हैं डिपाइलो बोथ्रिम लेटम वो अलग चीज़ें यहाँ पर जो मेन चीज़ हैं वो विटामिन सी डिफिशेंसी है क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशेंसी में कामोस तो कम हाइपर ट्रोपे नहीं होती इपनी फ्रीन का डिक्रीज इन वट तो ये क्यूटीनियस ब्लड क्यूटीनियस जो ब्लड फ्लो है उसको उसमें वे जो कंस्ट्रक्शन करती है और क्यूटीनियस स्किन में जो ब्लड वसर होती है उसको कंस्ट्रक्ट करती है पहला सिम पता है डेमेज बट फिल इफेक्ट ऑन द ब्लेडर तो उसमें आटो नोमस ब्लेडर आ जाएगा आटोनोमस ब्लेडर आ जाएगा इसके लिए बढ़ते हैं एक स्लाइड की तरफ तो ये चीज़ें रट लें अन अनहेबिटेड पहले जो है अन अनहेबिटेड ब्लेडर है तो लॉस ऑफ सुपरा स्पाइनल कंट्रोल मतलब कार्टिक से आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया मतलब पेशेंट को डिमेंशिया हो गया फ्रंटल लोब इनवाल हो गया टेम फ्रंटल लोब इनवाल हो गया पैराइटल लोब इनवाल हो गया तो इसमें अन अनहेबिटेड ब्लेडर उसको बोलते हैं नेक्स्ट अगर अबाउ सेक्रल लेवल आ जाए अबाउ सेक्रल तो इस फार स्काई और इस फार स्पास्टिक तो ये ऑटोमेटिक ब्लेडर होगा और उसको स्पास्टिक ब्लेडर बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लेडर या स्पास्टिक ब्लेडर का मतलब ये है कि आपको आइडिया नहीं होता कि ब्लेडर फुल हो गया या फुल नहीं हो गया ब्लेडर ऑटोमेटिक काम करता है ऑटोमेटिक लेकिन स्टिल स्पाइनल कार्ड के लेवल पे उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है आपका हायर सेंटर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें गेयर नहीं होता ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है लेकिन फिर भी आपका लोअर स्पाइनल कार्ड उसमें इंटैक्ट है जब आपका लोअर स्पाइनल कार्ड भी ख़त्म हो जाए मतलब ये वाला तो उसको फिर आटोनोमस ब्लेडर बोलते हैं जिस तरह आटोनोमस नाडुल होता है ख़ुद बहुत काम करता है किसी हार्मोन के कंट्रोल में नहीं होता आटोनोमस ब्लेडर का मतलब यह है कि उसका सब कुछ अभी ख़त्म हो गया इसका सब कुछ ख़त्म हो गया अगर अपर मोटर न्यूरान लेजन आ जाए तो इसमें स्पास्टिक ब्लेडर आ जाएगा अगर लोअर मोटर न्यूरान लेजन आ जाए तो इसमें आटोनोमस ब्लेडर आ जाएगा या एटोनिक ब्लेडर भी उसको बोलते हैं एटोनिक अगर लेजन इन्वॉल्विंग एफ एंड सेंसरी फाइबर तो इसमें सेंसरी न्यूरोजेनिक ब्लेडर आ जाएगा न्यूरोजेनिक ब्लेडर इन सारो ब्लेडर को बोलते हैं न्यूरोजेनिक का मतलब ये है ब्लेडर फंक डिसफंक्शन ड्यू टू नर्व सिस्टम इन्वॉल्वमेंट लेजन इन्वॉल्विंग एफ एंड मोटर न्यूरॉन तो इसको मोटर पैरालिटिक ब्लेडर बोलेंगे मोटर पैरालिटिक ब्लेडर बोलेंगे तो ये याद रखिए इस तरह